Good morning. Ellavarku sugaanalla alle. Ellavarum government parayna nirdeshangal okke anusarichu surakshitharayirikkan sridhikanam ketto. Ellavarkum ezhaam class inde innathe rendu class lekke swagatham. Kaiyana divasam nammal endakkiyana padichathu? Samandara varagal endanu padichu le? Endayirunnathu? Rendu varagal ഇവിടെ എതിർക്കോണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാം 
സീഡി എന്ന് പറയുന്ന വര വരച്ചപ്പോൾ അത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഇവിടെ നാല് കോണുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ എ ബിയിലേക്ക് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വര വരച്ചപ്പോൾ അത് പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടി അവിടെയോ നാല് കോണുകളുണ്ടായി അപ്പോൾ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നാലോ ഇവിടെ നാലോ അപ്പോൾ നാല് നാലും കൂടെ കൂട്ടിയ എട്ട് കോണുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലെ എട്ട് കോണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഏഴ് കോണും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കോ ഇവിടെ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒരു കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്ര കോണുണ്ട് എട്ട് കോണില്ലേ മറ്റ് ഏഴ് കോണുകളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നോക്കാം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അൻപത് ഡിഗ്രിന്റെ എതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാണ് എന്താ ഇവിടെയുള്ള കോൺ അപ്പൊ ഈ കോൺ എത്ര വരുന്നത് നമുക്ക് അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കോണുകളോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇത് രേഖീയ ചോടിയിലെ കോണാണല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അൻപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ച നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ എതിർ കോണായ ഈ കോണും എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വരകൾക്കിടയിലുള്ള നാല് കോണുകളും കണ്ടെത്തില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു സമാന്തര വരകൾക്ക് ഒരേ ചെരുവായിരിക്കും കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ സമാന്തരങ്ങളാകൂ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോണും എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ എതിർ കോണായ ഈ കോണും എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചു അല്ലേ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ച നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എതിർ കോണായ ഈ കോണും എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലെയും കോണുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഈ കോൺ എത്രയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പഴുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും എന്താണ് ഈ രണ്ട് കോണിന്റെ പ്രത്യേകത രേഖീയ ജോളിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ച നൂറ് ഡിഗ്രി ഈ കോണോ ഇത് എൺപതിന്റെ എതിർ കോണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ എത്രയാണ് നൂറിന്റെ എതിർ കോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൺപതിന്റെ രേഖീയ ചോടിയിലെ കോണാണത് ഈ കോൺ അപ്പൊ ആ കോൺ എത്ര കിട്ടും നൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി താഴത്തെ വരകൾക്കിടയിലെ കോണുകളോ അവയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം എൺപത് ഡിഗ്രി കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്ക് ഒരേ അകലമാണ് അതുപോലെ ഒരേ ചെരുവായിരിക്കണം ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം എൺപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ടു വരകളെ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം എൺപത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ എതിർ കോണായ ഇവിടെ എത്ര എഴുതാം അതോ എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് കോണുകളോ രേഖീയ ചോടിയിലെ കോണാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയോ ഇതിന്റെ എതിർ കോണല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും അവിടെയോ നൂറ് ഡിഗ്രി 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് സമാന്തര വരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഒരു കോൺ തന്നാൽ മറ്റു കോണുകൾ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിലെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അവ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലെ കോണുകളെ ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള കോണെന്നും വിപരീത സ്ഥാനത്തുള്ള കോണുകളെന്നും രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ എത്ര കോണുകളുണ്ട് എട്ട് കോണുകളല്ലേ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഏതാണ് എ ബി എന്ന് പറയും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വരയും ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കോണുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോകും ഒന്നാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ വലത് വശത്ത് എബോ എ ബി റൈറ്റ് ഓഫ് പി ക്യു എബോ എ ബി റൈറ്റ് ഓഫ് പി ക്യു ഒന്നാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനം ഇനി ആദ്യത്തെ കോണിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അടുത്ത കോൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എ ബിക്ക് മുകളിൽ എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സമാന്തര വരയായ സി ഡിയുടെയോ മുകളിലത്തെ കോൺ എടുക്കണം പി ക്യുവിന്റെ വലതുവശത്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് എടുക്കണം പി ക്യുവിന്റെ വലതുവശത്ത് അതേത് കോണാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോൺ അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ കോൺ ഒന്നാമത്തെ കോണിന് തുല്യ അഞ്ചാമത്തെ കോണാണ് ഒന്നിന് തുല്യ കോൺ അഞ്ച് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിക്കേ എ ബിയുടെ മുകളിൽ പി ക്യുവിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം സി ഡിയുടെ മുകളിൽ പി ക്യുവിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോണിന് തുല്യം ഏത് കോണായിരുന്നു വരും ആറാമത്തെ കോൺ രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം എ ബിയുടെ മുകളിൽ പി ക്യുവിന്റെ ഇടതുവശം ഇതാണ് രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ നമ്മള് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോൺ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക സി ഡിയുടെ മുകളിൽ പി ക്യുവിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ആറാമത്തെ കോൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിക്കേ എ ബിയുടെ താഴെ
അതിനു തുല്യമായ അഞ്ചാമത്തെ കോണങ്കിൽ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് അതും എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ നാലാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഈ സ്ഥാനത്ത് ഈ ചിത്രത്തിന് എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ വിപരീത സ്ഥാനത്തെ കോണായ ആറാമത്തെ കോണിന്റെ സ്ഥാനത്തോ അതും നൂറ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ വിപരീത സ്ഥാനത്തെ കോണുകളോ തുല്യമായിരിക്കും ഒരേ സ്ഥാനത്തെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ വിപരീത സ്ഥാനത്തെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള കോണുകൾ നാല് ജോടി കിട്ടി വിപരീത സ്ഥാനത്തുള്ള കോണുകളും എത്ര കിട്ടി നാല് ജോടി കിട്ടി ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന കോണുകൾ അവിടെ സെയിം പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും പൊസിഷന് മാറ്റമില്ല അവിടെ വലതുവശത്താണെങ്കിൽ വലതുവശം തന്നെ എടുക്കുക മുകളിൽ എടുത്താൽ മുകളിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വിപരീത സ്ഥാനത്താവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക മുകളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ എടുക്കണം വലതുവശത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് എടുക്കണം മനസ്സിലായോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനെ എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ പ്രോബ്ലംസ് ടീച്ചർ തരികയാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോല അതുപോലെ വേറെ ചിത്രങ്ങളും വരച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിശോധിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോ ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കിടന്നാൽ അവിടെ നാല് ജോടി കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പഠിച്ചു ആ കോണുകളുടെ അളവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കോണുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത് സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറു കോണുകളും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇതുപോലെ ഇനിയും കുറെ കോണുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പരിചയപ്പെടാം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബായ്